السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال يا رب العالمين غني تركوريا فريور خلاء سهودرا سهودري خلاء الله جل شأنه وتعالى ودي بير رولال أونو دي ماركتي أذن توي مي أنا بدي في لارندي نمو دي وال كيل Nadai murai padat tu adalah mulam swarkatay ada indah kulla bandu mandra oru tuhi me ana nokat tuodu indah dathile na melorum ondu serendiri kanro indah majlis Allahu ku mihe viripaman oru majlis aham ibara na majlis ghalile ukara kudiya makkaluk Allahu Taala malak halai sahaja hawa itu, bahawa manusia pun orang dua dah ke Nabi Hil Naim Sallallahu Alaihi Wasallam orang hil, nan mara Naim Sulli dikrar hil, anda pakai itu Allahu Taala nama ni berikum tandarul wana ke, anu lah sahodara sahodari hil, marumi ini maranda manida hil engkara telai pil, sila mukia mana, visi engkarai. Unggalodu inda sandar petile pahiran tu kulla lama nene kende. Nam iman kulla bandiya, ar adi padai kene dikenda na. Arkanul iman endu kuri padu bo. Inda ar adi padai kene le, mihe mukia mana, firazan mana, or adi padai dan marume iman kulla bade. الإيمان باليوم الآخر. مرمي إيمان كل هذا بركل كافر كل غير نراهري بالر كل إن بدي القرآن نمك أدا يلا بدت كرد كافر كل إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إننا لما بعوث Nah marah itu mana orang mana hari betal, allah itu ukipun elem betul aha hari betal, nama mundum elem perpadu bawa, engkau orang achari mana kerjai kafir kel kertar kel entah allah Quran ini sulli katikra, kafir kel itu perut orang il, indah ulah hawal ke iran, awal kel kuriya ida mah, awal kel ini perti sulum bodu. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إن ذا أولاه والكير كرده. إذا لي نام والكروم مرني كروم خالم ذا نمي عليت بدكن دنا. يندو أوركل سللا كودي أوركل آخر إن دار كلن بدي الله قرآن يشل كران. أني بقول كافر كل سللا كودي دار كل إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا إن أولاه والك يركض إذا لنا والك روم مرني كروم وما نحن بمبعوثين إذا ركب براه نام يلوك بدر ما توم إن غير أول سندني يود أول غير عندو خن رند داركل أنا المؤمن غلي برت وراي إلا الله سبحانه وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار مرمى يبتي نني وخور وذر كاخ بندي سرّبا هنام أورغلي تيرو سيدو مندي الله قرآن ليك ريبودكرا بمومين غلودية يلبو إنا وندال أورغل مرمى نمبو أورغل أدي نيرتيل عند مرمى يبتي نري أورغل أورغلك ماتي إلى بيسي كوندو نني وخور ندو خندي ريباركل Marumai niciya mana undrahu. 
இதிலே நம்மை பொறுத்த வரையில் யாருக்குமே இரண்டாவது கருத்திருக்க முடியாது மறுமை உண்மையானது மறுமை என்பது நிச்சயமானது அல்லாதிஷானு தால இந்த உலகத்தை ஒரு நாள் அளிப்பான் அளித்த பிறகு அல்லாஹு தாலா மீண்டும் எல்லோரையும் இந்த பூமியிலிருந்து எழுப்புவார் இதை பற்றி அவன் அல் குரானிலே பல இடங்களிலே சொல்லி காட்டுகிறான் பூமி பயங்கரமான முறையில் உசுப்பப்பட்டால் அதாவது சூரூதப்படுகிற போது இந்த பூமி வந்து உசுப்பப்படும் பூமி அதிர்ச்சி போன்று ஏற்படும் அஹ்ரஜத்தில் அருது அஸ்காலஹா பூமியில் உள்ள சுமைகள் எல்லாம் வெளியே வரும் சுமைகள் என்று சொல்வதற்கு தப்சிராசிரியர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்தாலும் அதில் அடக்கப்பட்ட மனிதர்களை அது குறிக்கும் என்பதுதான் பெரும்பாலான தப்சிராசிரியர்களுடைய கருத்தாகும் இப்போ பூமியிலே அடக்கப்பட்ட அத்தனை பேரும் வெளியே கொண்டு வரப்படுவார்கள் அப்படி வெளியே கொண்டு வரப்பட்டு அங்கே அவர்கள் மஹ்ஷரிலே நிற்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படும் அந்த மஹ்ஷருடைய நிலையை பற்றி அல் குரானும் நிறைய நபிமொழிகளும் நமக்கு நினைவூட்டி கொண்டிருக்கின்றன மஹ்ஷரிலே மனிதர்கள் எழுப்பப்படும் போது அவர்கள் உடம்பிலே ஆடை இல்லாமல் காலிலே செருப்பில்லாமல் ஹத்னா செய்யப்படாதவர்களாக அவர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் பூமி இந்த பூமியில் தான் அவர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் ஆனால் இந்த பூமி வேறு பூமியாக மாற்றப்படும் யோம துபத்தலுல் அர்த் கைரல் அர்த் இந்த பூமி வேறு பூமியாக மாற்றப்படும் மின்ஹா ஹலக்னாக்கும் வஃபீஹா நுஹீதுக்கும் வமின்ஹா நுஹ்ரிஜுக்கும் தாரத்த நுஹ்ரா இந்த பூமியிலிருந்து தான் உங்களை நாம் படைத்தோம் மீண்டும் இந்த பூமிக்குள் நீங்கள் வருவீர்கள் பிறகு இன்னும் ஒரு முறை அந்த பூமியிலிருந்து நீங்கள் எழுப்பப்படுவீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்கிறான் அப்ப இந்த பூமி வந்து வேறு பூமியாக ஆக்கப்படும் ரசல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நக்கி அதாவது அந்த ரொட்டியை போன்று அல்லது வெள்ளி பாலையை போன்று இந்த பூமி மாற்றப்படும் இந்த பூமியிலே வேறு எந்த ஒன்றுமே இருக்காது கட்டிடங்கள் இருக்காது அடையாளங்கள் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது இவ்வாறான பூமியிலே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த எல்லா மக்களும் எழுப்பப்படுவார்கள் எழுப்பப்படுகிற போது அல்லாஹு தாலா சூரியனை ஒரு மைலுக்கு அப்பால் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் கமிக்தாரி மீலின் மீல் என்று ரசோ அல்லா அலி சிலம் அவர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு ஹதீஸ் விளக்க உரையாளர்கள் இரண்டு கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்கள் மீல் என்பது சுருமா போடுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய குச்சி என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப ஒரு ஒரு மூன்று இன்ச் அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு குச்சி அந்த அளவு சூரியன் தலைக்கு மேலே கொண்டு வரப்படும் என்று சொல்கிறார்கள் அதிகமான அறிஞர்கள் ஒரு மைல் அளவு தூரத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் என்கிறார்கள் அப்ப சூரியன் இன்றைக்கு பூமியிலிருந்து சுமார் ஒன்பது கோடி முப்பது லட்சம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிறது கிலோமீட்டர் அல்ல ஒன்பது கோடி முப்பது லட்சம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிறது இந்த சூரியன் மறுமையிலே பூமியில் இருந்து ஒரு மைலுக்கு மேலே கொண்டு வரப்படும் அந்த நேரத்தில் மஹ்ஷரில் மக்கள் ஒரு நாள் தான் இருக்க வேண்டி வரும் ஒரே ஒரு நாள் அல்லாஹுடைய பார்வையில் அந்த ஒரு நாள் என்பதும் முழுக்க பகலாகவே இருக்கும் ஏனென்றால் புவி சுழற்சியும் கிடையாது சூரிய ஓட்டமும் கிடையாது சூரியன் வைத்த இடத்தில் இருக்கும் பூமியும் பறந்து விரிந்ததாக இருக்கும் ஒரே ஒரு நாள் பகலாக இருக்கும் அப்போது மனிதர்களுடைய உடம்பிலிருந்து வியர்வை கொட்ட ஆரம்பிக்கும் இந்த சூரியன் தலைக்கு மேலே ஒரு மைலுக்கு அப்பால் கொண்டு வந்து வைக்கப்படுகிற அந்த நிகழ்வு ஒரு நாள் என்று நம்ம குறிப்பிட்டோம் இது அல்லாஹுடைய பார்வையில் ஒரு நாள் ஆனால் நம்முடைய கணிப்பீட்டில் அது ஐம்பதாயிரம் வருடங்கள் என்று நபிகள் நாயன் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த நிலையில் நிர்வாணமாக காலில் செருப்பில்லாமல் மக்கள் எல்லோரும் நிற்பார்கள் எல்லோருமே யானி 
என்று அவர்களை பற்றி மட்டுமே கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் தங்களுடைய நிலைமைகளை அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி அவர்கள் ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் இந்த நேரத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தடுமாறக்கூடிய அந்த மக்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் போய் தங்களுடைய நிலைமையை முறையிட்டு அல்லாஹுடன் பேசுமாறு சொல்வார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மறுத்து விடுவார்கள் பிறகு ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் போக சொல்லுவார்கள் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் மக்கள் வந்தால் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் நான் அதற்குரியவன் அல்ல நீங்கள் இப்ராஹிமிடம் போங்கள் என்று அங்கே அனுப்பி விடுவார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் போனால் அவர்களும் எனக்கு முடியாது அல்லாஹுடன் பேச நீங்கள் மூசாவிடம் போங்கள் என்று சொல்வார்கள் மக்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் போக அவர்களும் மறுத்து விடுவார்கள் அவர்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை காண்பிப்பார்கள் மக்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் போனால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் அதற்குரியவன் அல்ல முகம்மதிடம் போய் பாருங்கள் என்று மக்கள் எல்லோரும் முகமது சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடம் வரும்போது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அனலஹா அனலஹா நான் தான் அதற்குரியவன் நான் தான் அதற்குரியவன் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் சொல்லிவிட்டு அவர்கள் அல்லாஹோடு பேச மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹோடு மறுமையில் பேசுவதாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய அனுமதி வேண்டும் அல்லாஹுடைய அனுமதி இல்லாமல் யாருமே அல்லாஹோடு பேச முடியாது எனவே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய அரசுக்கு கீழே சுஜூதில் விழுவார்கள் அல்லாஹு தாலா நபி அல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து சொல்லுவான் யா முகம்மத் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று சொன்னதும் நபியல் நாயம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய தலையை சுஜூதிலிருந்து எடுத்து அல்லாஹுடன் பேசுவார்கள் கேள்வி கணக்கை ஆரம்பிக்குமாறு சொல்லுவார்கள் அதற்கு பிறகு கேள்வி கணக்கு இடம்பெறும் அந்த கேள்வி கணக்கை மேற்கொள்வது அல்லாஹ் தான் சொல்லுகிறார்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் அல்லாஹ் நேரடியாக பேசுவான் இடையிலே மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் எல்லா மனிதர்களோடும் ரப்புல் ஆலமீன் நேரடியாக பேசுவான் தூதர்கள் அனுப்பப்பட்ட அந்த மக்களை நாம் கேள்வி கேட்போம் நிச்சயமாக கேள்வி கேட்போம் தூதர்களிடமும் நாம் கேள்வி கேட்போம் விசாரணை நடத்துவோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே அல்லாஹு தாலா நேரடியாக எல்லோரோடும் பேசுவான் பேசிய பிறகு அவர்களுக்குரிய தீர்ப்புகள் வழங்கப்படும் நல்லடியார்கள் சுவர்க்கத்திற்கு செல்வார்கள் பாவிகள் காபிர்கள் நரகத்திற்கு செல்வார்கள் சுவர்க்கத்தில் உள்ள இன்பங்களை எல்லாம் அல் குர்ஆனும் சுண்ணாவும் நமக்கு சொல்லுகின்றன அவர்கள் ரத்தின சுருக்கமாக சொன்னார்கள் அந்த சுவர்க்கத்தில் எந்த கண்ணுமே கண்டிருக்காத எந்த ஒரு காவுமே கேட்டிருக்காத எந்த ஒரு உள்ளமுமே கற்பனை பண்ணி இருக்காத இன்பங்கள் நிறைந்து போயிருக்கின்றன என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நீங்கள் விரும்பினால் இந்த குரான் வசனத்தை ஓதிக்கொள்ளுங்கள் அந்த சுவர்க்கத்தில் உங்களுடைய மனம் ஆசைப்படுகிற அனைத்தும் கிடைக்கும் உங்களுடைய மனசு எவைகளை எல்லாம் ஆசைப்படுகிறதோ அது அனைத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் கேட்கிற அனைத்தும் அந்த சுவர்க்கத்தில் கிடைக்கும் என்கிற அந்த குர்வான் வசனத்தை ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் சுவர்க்கத்து இன்பங்களை எல்லாம் பட்டியலிட்டுக் கொண்டு வந்த அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சுவர்க்கத்து இன்பங்களை சுவர்க்கவாசிகள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அல்லாஹ் கேட்பான் உங்களுக்கு மேலதிகமாக இன்னும் ஏதாவது வேண்டுமா என்று கேட்பான் சுவர்க்கத்தில் உள்ள எல்லா இன்பங்களையும் அந்த மக்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்போது அல்லாஹ் கேட்கிறான் இன்னும் மேலதிகமாக ஏதாவது உங்களுக்கு வேண்டுமா என்று சுவர்க்கவாசிகள் சொல்லுவார்கள் யா அல்லாஹ் மஷரிலே பாவிகளாக இருந்த மக்கள் முகங்கள் கருத்து போயிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் 
எங்களுடைய முகத்தை நீ பிரகாசமாக ஆக்கவில்லையா இந்த சுராத் என்ற பாலத்தை கடக்க முடியாமல் மக்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அதை கடக்கிற பாக்கியத்தை நீ எங்களுக்கு கொடுக்கவில்லையா சோர்க்கத்திலே நுழைய வைத்து இவ்வளவு இன்பங்களை எல்லாம் தந்திருக்கிறாயே இதற்கு மேலும் மேலதிகமாக ஏதாவது வேண்டுமா என்று கேட்டால் நாங்கள் என்ன சொல்வதையா அல்லாஹ் என்று சுவர்க்கவாசிகள் கேட்பார்கள் அப்போது அல்லாஹ் சொல்லுவார் உங்களுக்கு நான் அளித்த ஒரு வாக்குறுதி இருக்கிறது அந்த வாக்குறுதியை நான் நிறைவேற்றப் போகிறேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிற நேரத்தில் அவர்களுக்கும் சுவர்க்கவாசிகளுக்கும் அல்லாஹுக்கும் இடையில் உள்ள திரை நீக்கப்படும் அப்போது சுவர்க்கவாசிகள் தங்களுடைய கண்களால் அல்லாஹுவை பார்ப்பார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் சுவர்க்கத்தில் கிடைக்கிற இன்பங்களில் சுவர்க்கவாசிகளுக்கு இதை விட ஒரு இன்பம் வேறு எதுவுமே இருக்க மாட்டாது என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தால் அந்த பாக்கியத்தை நம் எல்லோருக்கும் தர வேண்டும் அதே நேரத்தில் நரகத்தின் கொடுமை அல் குர்ஆனும் ஹதீஸும் நமக்கு சொல்லுகின்றன அந்த பயங்கரத்தை மிக விழாவாரியாக குர்ஆனும் ஹதீஸும் சொல்வதை நம்ம பார்க்கிறோம் ரசூல் சொல்லாஹ் வலை வசல்லம் அவர்கள் ரத்தின சுருக்கமாக நரகத்தின் கொடூரத்தை அந்த பயங்கரத்தை பற்றி சொல்லும் போது நரகத்திலே ஒரு மனிதருக்கு கிடைக்கிற ஆக குறைந்த தண்டனை என்னவென்றால் அவருக்கு நெருப்பாலான செருப்பு அணிவிக்கப்படும் அந்த செருப்பை அவர் அணிந்தால் அவருடைய மூளை கொதிக்கும் என்றார்கள் இதுதான் நரகத்தின் மிக குறைந்த தண்டனை என்றால் ஏனைய நிலைகளை நாம் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே மறுமை என்று ஒன்று இல்லை என்ற ஒரு பெரும் கூட்டம் இருக்கிறார்கள் நாம் மரணித்தால் மண்ணோடு மண்ணாகி போவோம் என்ற சிந்தனையோடு ஒரு பெரும் கூட்டம் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறார்கள் வாழ்ந்தார்கள் வாழுவார்கள் ஆனால் மறுமை இருக்கிறது என்று நம்பிய நிலையில் உள்ள மக்களில் பெரும்பாலானவர்கள் மறுமையை மறந்த நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதுதான் ஆச்சரியமான ஒன்றாகும் உண்மையிலேயே இன்றைக்கு நம்முடைய சிந்தனைகளை எல்லாம் ஆக்கிரமிப்பது இந்த உலக வாழ்க்கை தான் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து இரவு தூங்க செல்லுகிற வரைக்கும் உலகத்தை பற்றி கவலைப்படுகிறோம் உலகத்தின் மீது கவனம் செலுத்துகிறோம் உலகத்திற்காக வேண்டி என்ன செய்ய வேண்டும் என்றாலும் தயாராகிறோம் அதே நேரத்தில் நாம் மறுமையை மறந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மறுமையை மறந்ததனால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை நாம் படைக்கப்பட்ட நோக்கத்தையும் நாம் மறந்துவிட்டோம் உண்மையிலே இந்த உலகத்தில் நாம் வீணாக படைக்கப்படவில்லை என்று அல்லாஹு தாயில சொல்லுகிறார் உங்களை நாம் வீணாக படைத்திருக்கிறோம் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அல்லாஹுடைய கேள்வி சூரத்தில் என்ற அத்தியாயத்தில் அல்லாஹு தால கேட்கிறான் உங்களை நாம் வீணாக படைத்திருக்கிறோம் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா மீண்டும் நம்மிடம் நீங்கள் மீட்டப்பட மாட்டோம் என்று எண்ணி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா அதாவது மீண்டும் நம்மிடம் வர மாட்டோம் மறுமை என்ற ஒன்று இல்லை என்ற எண்ணத்தோடு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று அல்லாஹு தால நம்மை பார்த்து கேட்கிறார் மனிதர்கள் வீணாக படைக்கப்படவில்லை அல்லாஹு தால இந்த உலகத்தில் மனிதர்களை படைத்த நோக்கத்தை அல் குரானிலே அவன் சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த உலகத்தில் எதனையுமே அல்லாஹு தால வீணாக படைக்கவில்லை வானங்கள் பூமிகள் அவை இரண்டிலும் இருக்கக்கூடியவை அவை இரண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடியவை அனைத்தையுமே அல்லாஹு தால ஒரு அர்த்தத்தோடு தான் படைத்திருக்கிறார் குறிப்பாக பூமியில் உள்ளவற்றை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் போது பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் அவன்தான் உங்களுக்காக வேண்டி படைத்தான் என்று மனிதனிடத்திலே சொல்லுகிறான் பூமியில் உள்ள அனைத்தையுமே மனிதனுடைய நிலைமைக்காக அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான் மனிதனை ஏன் படைத்தான் என்பதை அவன் சொல்லும் போது மனிதர்களையும் ஜின்களையும் என்னை இமாத செய்வதற்கே அன்றி நான் படைக்கவில்லை என்று சொல்கிறான் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை 
என்னை இமாதச் செய்வதற்காக படைத்தேன் என்று சொல்லாமல் அந்த செய்தியை உறுதிப்படுத்துவதற்காக வேண்டியும் அந்த செய்தியினுடைய கனவியை நம்முடைய உள்ளங்களில் பதிய செய்வதற்காகவும் சொல்லுகிறான் மனிதர்களையும் ஜின்களையும் என்னை இபாதத் செய்வதற்கே அன்றி நான் படைக்கவில்லை மனிதர்கள் படைக்கப்பட்ட நூறு வீத நோக்கமும் என்னவென்றால் ரப்புல் ஆலமீனுடைய அபுதிகளாக அவனுடைய அடிமைகளாக இந்த உலகத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்பது அடிமைகளாக வாழ்வது என்று சொன்னால் அல்லாஹு தால எப்படி வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வது எப்படி வாழக்கூடாது என்று விரும்புகிறான் அந்த வாழ்க்கை முறையிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வது இதுதான் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் நம்மை படைத்த நோக்கமாகும் உண்மையிலேயே இந்த நோக்கத்தை நாம் அடைகிறோமா இல்லையா என்பதை சோதித்து பார்ப்பதற்காக வேண்டி பல சோதனைகளையும் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் சாதாரணமான சோதனைகள் அல்ல மிக கடுமையான சோதனைகளை அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் மறுமையை நம்பிய மனிதர்களுக்கு இந்த சோதனைகள் எல்லாம் சாதாரணமானவை மறுமையை நம்பி வாழக்கூடிய மனிதர்கள் இந்த சோதனைகளை எல்லாம் இலகுவாக எதிர்கொண்டு வெற்றி அடைவார்கள் ஆனால் மறுமையை மறந்த மனிதர்கள் இந்த சோதனைகளிலே தோற்றுவிடுகிறார்கள் பல் சிரோனல் ஹயாத் துன்யா நீங்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையை தான் தேர்வு செய்கிறீர்கள் ஆனால் மறுமை வாழ்க்கை தான் சிறந்ததும் நிரந்தரமானதும் என்று அல்லாஹு தால சொல்கிறான் படைக்கப்பட்ட நோக்கத்தை மறப்பதற்கான அடிப்படை காரணம் மறுமை பற்றிய சிந்தனை இல்லாமல் இருப்பது அல்ஹாக்கு முத்தகாசூர் தக்காசூர் என்ற சிந்தனை உங்களை பராக்காக்கி விட்டது என்று அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் தக்காசூர் என்றால் அதிகமாக எல்லாவற்றையும் தேட வேண்டும் என்ற ஆசை பொருளாதாரத்தை அதிகமாக தேட வேண்டும் உலகத்தை அதிகமாக தேட வேண்டும் செல்வாக்குகளை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த சிந்தனை உங்களை பராக்காக்கி விட்டது நீங்கள் கபுருகளை சந்திக்கிறவரை அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை அல்லாஹுத்த ஆல இங்கே பராக்காக்கியது என்று சொல்வது நாம் படைக்கப்பட்ட நோக்கத்தை விட்டு அந்த நோக்கத்திற்கு நாம் மீண்டு வர வேண்டும் என்றால் மறுமை சிந்தனை நம்மிடத்தில் வர வேண்டும் என்பதை ஹத்தா ஜுர்துல் மகாபிர் என்பதன் மூலம் சொல்லுகிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உங்களுடைய ஆசைகளையும் இச்சைகளையும் உடைத்தறியக்கூடியதை நீங்கள் அதிகமாக நினைவுபடுத்துங்கள் என்றார்கள் உங்களுடைய இச்சைகளையும் ஆசைகளையும் உடைத்தறியக்கூடியதை நீங்கள் அதிகமாக நினைவுபடுத்துங்கள் என்று சொன்னார்கள் இப்படி மூன்று தடவைகள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அல் மவுத் அதுதான் மவுத் என்றார்கள் மவுத்துக்கு பிறகு மரண மறுமை இருக்கிறது எனவே ஒரு மனிதன் மறுமையை நினைக்கிற போது அவன் படைக்கப்பட்ட நோக்கத்தை அவன் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிப்பான் அவன் படைக்கப்பட்ட நோக்கத்தை நிறைவு செய்வதற்கு அவன் முயற்சி செய்வான் உண்மையிலே மறுமையை மறந்ததனால் மறுமையை பற்றிய சிந்தனை நம்மிடத்திலே குறைந்து போனதனால் இன்றைக்கு உலகத்தின் மீது நமக்கு ஆசை கூடி நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை சுயபரிசோதனை செய்து பார்க்கும் போது இந்த நேரத்தில் நான் மௌத்தானால் என்று நாம் நினைக்கிறோமா என்று கேட்டால் இல்லை இப்படி இருக்கிற நிலையில் நான் மௌத்தாகிவிட்டால் என்னுடைய நிலை என்ன என்று நம்மிடத்திலே நாம் கேட்கிறோமா என்று கேட்டால் அந்த நிலை நம்மிடத்திலே இல்லை நாளை என்ன செய்யலாம் நாளை மறுநாள் என்ன செய்யலாம் அடுத்த வாரம் என்ன செய்யலாம் அடுத்த மாதம் என்ன செய்யலாம் அடுத்த வருடம் என்ன செய்யலாம் இன்னும் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு என்ன செய்யலாம் இன்னும் ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு என்ன செய்யலாம் என்பதற்கான திட்டங்களை தீட்டி அதற்காக நாம் இரவு பகலாக பாடுபடுகிறோமே தவிர அடுத்த கணம் நான் மௌத்தானால் என்கிற அந்த சிந்தனையில் இருந்து நாம் எல்லோருமே தூரமாகிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் இன்று நம் மத்தியிலே இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகும் உண்மையிலே மனிதன் குறிப்பாக மோமின்கள் மரணத்தை மறுமையை மறக்காமல் அவர்களை நாம் மறுமையோடு தொடர்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது தாவா செய்யக்கூடியவர்கள் தாயிகள் இந்த விஷயத்தை கூடுதல் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் ரசூல் சொல்லா வலைவு செல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய ஹொத்துபாக்களில் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரர்களே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது தன்னுடைய ஹொத்துபாக்களில் இந்த உலக விவகாரங்களை பற்றி அதிகமாக அவர்கள் பேசவில்லை 
வெள்ளிக்கிழமைகளில் அதிகமாக அவர்கள் பேசியது சூரத்துல் காஃப் காஃப் என்ற அத்தியாயத்தை உம்மு ஹிஷாம் ரவி அல்லாஹ் அன்ஹா என்கிற பெண்மணி சொல்கிறார்கள் சூரத்து காஃப் என்கிற அத்தியாயத்தை நான் மனப்பாடம் செய்தது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய வாயிலிருந்து கேட்டுத்தான் அலி சல்லம் அவர்கள் ஓதுவதை கேட்டு செவி வழியாகத்தான் அதை நான் மனனம் செய்தேன் ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையிலும் மிம்பரிலே வைத்து இந்த சூறாவை ஓதுவார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் பிரசல்லாஸ்லம் அவர்களுடைய அதிகமான ஹொத்துபாக்களில் சூரத்து காஃப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உண்மையிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் அதிகமாக ஓத வேண்டிய ஒரு சூறாவாக இந்த சூரத்து காஃப் இருக்கிறது முடியுமானால் நீங்கள் வீட்டுக்கு சென்ற பிறகு சூரத்து காஃப் என்கிற அத்தியாயத்தை எடுத்து கஹல்ல காஃப் என்கிற ஐம்பதாவது அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயத்தை எடுத்து ஓதி பாருங்கள் முழுக்க முழுக்க அது மறுமையை தான் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது மறுமையை மிக பயங்கரமான முறையில் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது இதை மிம்பர்களில் வைத்து நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அதிகமாக செய்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மிம்பருக்கு ஏறிவிட்டால் மிம்பரிலே நின்று கொண்டு மக்களை உறங்க வைக்கிறவர்களாக அவர்கள் இருந்ததில்லை மிம்பரிலே நின்று கொண்டு மக்களை தூங்க வைக்கிற ஒரு ஹத்தீபாக அவர்கள் மிம்பரில் நின்றதே கிடையாது ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மிம்பருக்கு ஏறிவிட்டால் அலா சவுத்துகு அவர்களுடைய சத்தம் உயரும் அவர்களுடைய முகம் சிவக்கும் அவர்கள் மிம்பரிலே நின்று கொண்டு பேசுவதை பார்த்தால் ஒரு படை தளபதியை போன்று நின்று கொண்டு பேசுவார்கள் அங்கே அவர்கள் சொல்லுவார்கள் மறுமை உங்களுக்கு காலையில் வந்துவிடும் அல்லது மாலையில் வந்துவிடும் என்பது போன்றுதான் அவர்களுடைய உரை இருக்கும் என்று சகாபாக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இன்றைக்கு சில தாயிகள் மிம்பர்களில் நின்று கொண்டு ஹத்தீபுகள் கொஞ்சம் சத்தத்தை உயர்த்தி மக்களை வெளிப்படையக்கூடிய முறையில் பேசுகிற போது அதை விமர்சனம் செய்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் கத்தி பேசுகிறார்கள் மிம்பரில் வைத்து அழுது கொண்டு நடிக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் விமர்சனம் செய்கிறவர்களும் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிறார்கள் நபியல் நாயம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் எதை விரும்பினார்கள் என்றால் இந்த மறுமையோடு தொடர்புள்ளவர்களாக இந்த மக்களை ஆக்க வேண்டும் மறுமை நினைவோடு இவர்கள் எப்போதும் இருக்க வேண்டும் மறுமையை மறந்து விட்டால் உலகத்தில் இவர்கள் மூழ்கி விடுவார்கள் என்பதிலே ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மிக கவனமாக இருந்தார்கள் அடிக்கடி அவர்கள் மிம்பரில் வைத்து நரகத்தை பற்றி பேசுவார்கள் நரகத்தை பற்றி பேசுகிற போது நரகத்தை நேரடியாக பார்ப்பது போன்ற உணர்வை சகாபாக்கள் பெறுவார்கள் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் நரகத்தை பற்றி பேசிவிட்டால் மஸ்திதிலே இருக்கிறவர்கள் அளக்கூடிய நிலை இருந்தது சொல்கிறார்கள் ஒரு நாள் ரசூல் சொல்லா வலைவ செல்லம் அவர்கள் மிம்பரிலே நின்று கொண்டு சொன்னார்கள் அந்தர்த்துக்கு முன்னார் அந்தர்த்துக்கு முன்னார் அந்தர்த்துக்கு முன்னார் உங்களுக்கு நான் நரகத்தை எச்சரிக்கை செய்கிறேன் உங்களுக்கு நான் நரகத்தை எச்சரிக்கை செய்கிறேன் உங்களுக்கு நான் நரகத்தை எச்சரிக்கை செய்கிறேன் என்று திரும்ப திரும்ப சொன்னார்கள் அவர்கள் சொல்லும் போது சத்தம் அதிகரித்தது அவர்களுடைய தோளில் கிடந்த துண்டு கீழே விழுகிறது நான் மிம்பருக்கு பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருந்தேன் அவர்கள் அந்த அந்தர்த்துக்கு முன்னார் என்று கூறிய அந்த சத்தம் என்னுடைய காதில் எப்படி விழுந்ததோ அதே போன்று வெளியிலே நிற்கிற ஒருவருக்கு கேட்கிற அளவுக்கு சத்தத்தை உயர்த்தி சொன்னார்கள் இதை அவர்கள் அந்தர்த்துக்கு முன்னார் என்று சொல்லி முடிக்க மஸ்ஜிதில் இருந்த சகாபாக்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய கைகளுக்குள் முகங்களை மறைத்து கொண்டு தேம்பி தேம்பி அழுதார்கள் என்று நுர்மானி பின் பஷீர் உதி அல்லாஹ்வர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு அந்த நிலைகள் எல்லாம் மிம்பர்கள் இழந்துவிட்டன மிம்பர்களில் வந்தால் பெரும்பாலான மிம்பர்களை பார்த்தால் யாருக்காவது திட்டுவது யாரையாவது விமர்சிப்பது அல்லது அரசியல் பேசுவது அல்லது விஞ்ஞானம் பேசுவது அல்லது சைக்கோலஜி பேசுவது என்கிற ஒரு இடமாக மிம்பர் மாறிவிட்டது மிம்பரிலே வைத்து அதிகமாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மறுமையை நினைவுபடுத்தினார்கள் என்றால் அது சுண்ணா இது மறுமையை அதிகமாக நினைவுபடுத்தும் போது மக்களும் மறுமைக்கு தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்வார்கள் அது மட்டுமல்ல சுண்ணாவை பற்றி இன்று நிறைய நாம் பேசுகிறோம் சுண்ணாவுக்காக நிறைய சர்ச்சைகளும் செய்கிறோம் அலஹமதுல்ல இது ஒரு வகையான சுண்ணாவின் மீது உள்ள ஆர்வத்தை நமக்கு காட்டுகின்றன அதே நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை 
பெண்களுக்கு அல்ல ஆண்களை பொறுத்த வரையில் பொது மையவாதிகளை மக்பராக்களை கபுரிஸ்தான்களை ஜியாரத் செய்வது போய் தரிசித்து விட்டு வருவது சுண்ணா வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணா எத்தனை பேர் செய்கிறோம் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் இதை தடை செய்திருந்தார்கள் மக்கள் சிறுக்கில் போய் விழுந்து விடுவார்கள் என்கிற ஒரு அச்சத்தினால் இஸ்லாத்தின் ஆரம்ப கட்டத்திலே பொது மையவாதிகளுக்கு பொது கபிரிஸ்தான்களுக்கு மக்கள் போய் வருவதை அவர்கள் தடுத்திருந்தார்கள் பிறகு சொல்கிறார்கள் குந்து நகை தூக்கும் அஞ்சியாரத்தில் குபூர் ஃபஸூருஹா பொது கபிரிஸ்தான்களை சந்திப்பதை ஜியாரத் செய்வதை நான் உங்களுக்கு தடை செய்திருந்தேன் இப்போது நீங்கள் அதற்கு போங்கள் ஜியாரத் செய்யுங்கள் அப்படி நீங்கள் பொது மையவாதிகளுக்கு கபிரிஸ்தான்களுக்கு போய் வருவது உங்களுக்கு மறுமையை நினைவூட்டும் என்று சொன்னார்கள் மறுமையை நினைவூட்டும் என்கிற அடிப்படையில் கபிரிஸ்தான்களுக்கு போய் வர சொல்கிறார்கள் ஜனாசாக்களிலே அதிகமாக கலந்து கொள்வதை ஆர்வப்படுத்துகிறார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யார் ஒருவர் ஒரு ஜனாசாவை அதற்காக வேண்டி தொழுகை நடத்தப்படும் வரை பின்பு என்று செல்கிறாரோ அவருக்கு ஒரு கீராத் நன்மை கிடைக்கும் என்றார்கள் தொழுகு விட்டு அடக்க ஸ்தலம் வரைக்கும் அந்த ஜனாசாவை யார் பின்பு என்று செல்கிறாரோ அவருக்கு இன்னும் ஒரு கீராத் நன்மை கிடைக்கும் இரண்டிலும் கலந்து கொண்டால் இரண்டு கீராத் நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று சொன்னார்கள் சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை கீராத் என்று குறிப்பிடுகிறீர்களே எதை என்று பிரசல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஒரு கீராத் என்பது ஒரு உஹது மலை அளவு என்றார்கள் அல்லாஹ் உகது மலை அளவு என்றால் பெரும்பாலும் எல்லோரும் மதீனாவுக்கு போய் உஹதுக்கும் போயிருப்பீர்கள் உஹதில இரண்டு மலைகள் இருக்கின்றன ஒன்று உகதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை குன்று ஜபல் உருமாத் என்று சொல்வது அது அந்த அம்பருகிற வீரர்கள் உட்கார்ந்திருந்த மலை குன்று அந்த உகதில உகது நிகழ்வு நடந்த அந்த ஏரியாவை சுற்றி ஒரு மலை தொடர் இருப்பதையும் பார்த்திருப்பீர்கள் ருசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிடுவது அந்த மலை தொடரைத்தான் இப்பொழுது பெரிய ஒரு நன்மை ஒரு சாதாரணமான இபாதத்திற்கு கிடைக்காது இரண்டு உகது மலை அளவு நன்மை என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய நன்மை இது எந்த கஷ்டமும் இல்லை செலவு கிடையாது தியாகம் கிடையாது கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சிம்பிளாக போய் வரக்கூடியது ஆனால் இவ்வளவு பெரிய நன்மை அந்த இபாதத்திற்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அந்த இபாதத் அவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை அது நமக்கு உணர்த்துகிறது மையத்தை சுமந்து செல்லும் போது நம்முடைய சமுதாயத்தில் சில ஊர்களிலே சில துவாக்கள் விக்ருகள் கலைமாக்களை ஓதிக்கொண்டு வருவார்கள் இது ஒரு பெரிய சர்ச்சை உண்மையிலேயே ஜனாசாக்களை பின்புயரும் போது இந்த கலைமாக்களையும் ஷஹாதாக்களையும் ஓதிக்கொண்டு செல்வது என்பது பிஜாத் அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் ஜனாசாக்களுக்கு பின்னால் மௌனமாக செல்ல வேண்டும் ஏன் மௌனமாக செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த மனிதன் அந்த ஜனாசாவை பின்துயர்ந்து போகிறார் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதிலும் ஒழுங்கை கற்றுத் தருகிறார்கள் ஜனாசாவை பின்துயர்ந்து செல்லக்கூடியவர் நடந்து செல்பவராக இருந்தால் ஒன்று ஜனாசாவுக்கு முன்னால் அதனோடு டச்சாக நடந்து செல்ல வேண்டும் அல்லது ஜனாசாவை தொடர்ந்து நடந்து செல்ல வேண்டும் வாகனத்தில் ஜனாசாவை பின்துயர்வதாக இருந்தால் ஜனாசாவுக்கு பின்னாடியே போக வேண்டும் ஜனாசா ஒரு ரோட்ல போவது நம்ம வேறொரு ரோட்ல போய் பள்ளிவாசலை அடைவது தொழுகின்ற இடத்தை அடைவது அல்லது மக்பராவை அடைவது என்கிற நிலை சுண்ணாவுக்கு மாற்றமானது இப்படி ஒரு சூழ்ச்சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு ஒழுங்கை கற்றித் தந்து ஜனாசாவை பின்புயர்ந்து அமைதியாக போங்கள் என்று எதற்காக சொன்னார்கள் என்றால் இந்த மனிதன் பின்னாலோ முன்னாலோ அமைதியாக நடந்து செல்லும் போது இவனுடைய உள்ளத்தில் இந்த சுந்தூக்கில் இருப்பது இவர்கள் தூக்கி செல்லக்கூடிய இந்த சுந்தூக்கில் இருப்ப இருப்பது நானாக இருந்திருந்தால் அல்லது நாளை அல்லது அடுத்த வாரம் அல்லது அடுத்த மாதம் அல்லது சில வருடங்களுக்கு பிறகு என்னையும் இப்படியே தூக்கி செல்வார்கள் என்பதை அவர் நினைக்க வேண்டும் மறுமை பற்றிய நினைவு அவனுக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் இதை வலியுறுத்தினார்கள் உண்மையிலே சகாதா பெருமக்கள் ஜனாசாவை பின்பு என்று செல்வார்கள் அழுது கொண்டு செல்வார்கள் ஜனாசா ஒன்று 
அடக்கப்படுகிறது என்றால் சகாபாக்களுடைய முகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு சோகம் உண்டாகிவிடும் மிகப்பெரிய ஒரு பயம் அவர்களுடைய முகங்களை ஆக்கிரமித்துவிடும் யாருடைய வீட்டில் மரணம் இடம்பெற்றது என்று அடையாளப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அவர்களுடைய முகங்களில் அந்த கவலையும் பயமும் இருக்கும் மக்பராக்களிலே உட்கார்ந்தவர்கள் அழுவார்கள் கபர்களை அவர்கள் தாண்டி செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் வந்தால் தேம்பி தேம்பி அளக்கூடிய நிலையில் உஸ்மான் அப்பான் நபி அல்லா அன்பு போன்ற நபித்தோழர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய நிலைமை என்னவென்றால் ஜனாசாவை பின்தேறும் போது விக்ரிகளையும் களிமாக்களையும் சகாதாக்களையும் ஓதுவது பிதியத் என்று அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறோம் அதை ஓத மாட்டோம் ஆனால் அமைதியாக செல்வதற்கு பதிலாக ஜனாசா செல்லுகிற போது வழியிலே சிரித்து கொண்டு பேசிக்கொண்டு போனிலே பிஸி ஆகி கொண்டு செல்லக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் கபருஸ்தான்களுக்கு போனால் உண்மையிலே மிக பயங்கரம் நம்மை சூழ்ந்து கொள்ள வேண்டும் வலைவசல்லம் அவர்கள் மக்பராவுக்கு போனால் டென்ஷன் ஆகி விடுவார்கள் சமரா ரவி அல்லா ஒன்பவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ரசூல் சொல்லா வலைகி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு அன்சாரி தோழருடைய ஜனாசா எழுது பராய்பு நாசிப் என்று நினைக்கிறேன் ரசூல் அலி செல்லம் அவர்கள் ஒரு ஜனாசா அன்சாரி தோழருடைய ஜனாசாவை அடக்கம் செய்வதற்காக வேண்டி போகிறார்கள் நாங்களும் அவர்களோடு சேர்ந்து போனோம் ஜனாசா கொண்டு போய் வைக்கப்பட்ட பிறகுதான் அங்கு கபூர் கொண்டு வார்கள் அந்த காலத்தில் இருந்த முறை அது ஜனாசா வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கபூர் தோண்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ரசூல் சொல்லா வலைவசல்லம் அவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கையிலே ஒரு சின்ன குச்சி இருக்கிறது அந்த குச்சியினால் அவர்கள் நிலத்திலே கீறுகிறார்கள் கொஞ்சம் முகத்திலே மாற்றம் டென்ஷனோடு நிலத்திலே கீறுகிறார்கள் கீழே பார்க்கிறார்கள் மேலே பார்க்கிறார்கள் இப்படி செய்து கொண்டிருந்த அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா வலைவசல்லம் அவர்கள் திடீரென சொல்கிறார்கள் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் கபருடைய வேதனில் இருந்த அல்லாஹுடன் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் கபருடைய வேதனில் இருந்து அல்லாஹுடன் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் அல்லாஹும் கபருடைய வேதனில் இருந்து நான் உன்னிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று சொல்லி அங்கே உட்கார்ந்திருந்த மக்கள் மத்தியிலே ஒரு உருக்கமான முறையிலே ரொசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சில விஷயங்களை பதிவு செய்தார்கள் என்பதை இந்த ஹதீஸில் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ மக்பராவுக்கு போனால் ஒரு பயம் நம்மை ஆட்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அந்த நிலைமை எல்லாம் இப்போது இல்லை அதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம் மரமே மறந்தவர்களாகவே எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறோம் மரண வீட்டுக்கு போகிறோம் மரணத்தை மரமையை மறந்து விடுகிறோம் விபத்துக்களை நேரடியாக பார்க்கிறோம் மரமையை மறந்து விடுகிறோம் அனர்த்தங்களை நேரடியாக பார்க்கிறோம் மரமையை மறந்து விடுகிறோம் ஜனாசாக்களை பின்பு என்று செல்கிறோம் மரமையை மறந்து விடுகிறோம் கொத்துபாக்களை கேட்டுவிட்டு வெளியே வருகிறோம் மரமையை மறந்து விடுகிறோம் குடும்ப வாழ்க்கையிலே மரமையை மறந்து விடுகிறோம் வியாபாரத்தில் மரமையை மறந்து விடுகிறோம் சமுதாயத்திலே மரமையை மறந்து விடுகிறோம் மருமை ஈமான் கொண்டிருக்கிற நாம் மருமை என்ற ஒன்று நிச்சயமானது என்று நம்பி இருக்கிற நாம் மருமை மறந்தவர்களாக இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் உண்மையிலே நம்மை விட அறிவிலிகள் அல்லது துர்ப்பாக்கியசாலிகள் வேறு யாருமே இருக்க முடியாது ஒரு பலவீனமான ஹதீஸ் ஆனால் கருத்து சரியானது ரசூல் சொல்லா வலைவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் கையிஸ் ஒரு புத்திசாலி யார் என்று கேட்டால் இந்த உலகத்திலே வாழ்பவர்களில் புத்திசாலி யார் என்று கேட்டால் மந்தான நப்சகுமா மவுத் தன்னிடத்திலே சுய பரிசோதனை செய்து தன்னை பற்றி அவன் அடிக்கடி தன்னிடமே கேள்வி கேட்டுக் கொள்வான் நீ இப்படி வாழ்கிறாயே உன்னிடத்தில் தொழுகை இல்லை உன்னிடத்திலே அல்லாஹுடைய கடமைகளை பேணி நடக்கக்கூடிய நிலை இல்லை அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்கிற உணர்வு உன்னிடத்திலே இல்லை நீ ஹராமான காரியங்களிலே சாதாரணமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் இபாதத்துகளிலே பொதுபோக்காக இருக்கிறாய் அநியாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய் பொய் பேசுகிறாய் புறம் பேசுகிறாய் அவதூறு சொல்லுகிறாய் நீ மௌத்தானால் உன்னுடைய நிலைமை என்ன என்று தன்னிடத்தில் கேள்வி கேட்டு 
மோத்திற்கு பிறகுள்ள வாழ்வுக்காக வேண்டி அமல் செய்கிறவன் தான் புத்திசாலி என்று நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் உண்மையிலே நாம் மரந்தையை ஈமான் கொண்டு விட்டு அதை மறந்து வாழ்ந்தால் நம்மை விட நஷ்டவாளிகள் வேறு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இன்றைக்கு கடமையான வணக்கங்களிலே பொதுபோக்காக இருக்கிறோம் கடமையான வணக்கங்கள் என்று சொல்லும் போது ஐங்கால தொழுகை ரமலான் மாதம் நோன்பு நோற்பது ஜக்காத்தை உரிய முறையில் வருடம் பூர்த்தியாகும் போது கணக்கு பார்த்து கொடுப்பது வசதி கிடைத்தால் ஹஜ்ஜிக்கு போய் வருவது பெற்றோரை கவனிப்பது மனைவிமாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அல்லது அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வது பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வது அண்டை வீட்டாருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வது இப்படி நம் மீது அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் விதியாக்கி இருக்கக்கூடிய கடமையாக்கி இருக்கக்கூடிய வணக்கங்களில் பொதுபோக்கு நம்மிடத்திலே காணப்படுகிறது என்றால் இது மறுமையை மறந்ததன் அடையாளம் என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது மறுமையிலே அல்லாஹ் உச்சால நம்மோடு பேசுகிற போது முதலாவது கேட்கப் போகிற கேள்வி தொழுதாயா என்கிற கேள்வி தொழுதாயா என்று சொன்னால் வெள்ளிக்கிழமை தொழுதாயா பெருநாள் தொழுதாயா என்கிற கேள்வி அல்ல ஐந்து நேர தொழுகை நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமையாகும் அந்த நேரம் குறிக்கப்பட்ட அந்த கடமையை உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்றுவது அதுவும் அதான் சத்தம் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு தூரத்தில் ஒருவர் இருப்பாராக இருந்தால் அவர் பள்ளிவாசலுக்கு போய் அந்த தொழுகை ஆணாக இருந்தால் நிறைவேற்றுவது ஜமாத்தோடு தொழுவது அப்ப தொழுதாயா என்று அல்லா கேட்பது இவை அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது இன்றைக்கு தொழுகையிலே நம்மிடத்திலே பொதுபோக்கு இருக்கிறது என்றால் அது மறுமையை மறந்ததன் அடையாளமாகும் மஹ்ஷர்லே வைத்து கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஒரு பாவத்திற்காக தண்டனை கொடுக்கப்படுமாக இருந்தால் மஹ்ஷரில் வைத்து தண்டனை கொடுக்கப்படுமாக இருந்தால் அது ஜக்காத்து கொடுக்காதவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தண்டனை தான் மஹ்ஷரிலே வைத்து ஜக்காத்து கொடுக்காதவர்களுக்கு பலவிதமான தண்டனைகள் வழங்கப்படும் என்பதை குரானும் ஹதீசும் நமக்கு சொல்லுகின்றன இப்படி இருக்க நான் தேடிய பணம் நான் சம்பாதித்த சொத்து இதிலே ஜக்காத்து கொடுத்து விட்டேனாக இருந்தால் எல்லாம் குறைந்துவிடும் என்று நினைத்து ஜக்காத்து கொடுக்காமல் ஒருவன் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவன் மறுமையை மறந்திருக்கிறான் அல்லாது அல் குரானில் ஒரு இடத்திலே சொல்கிறான் நரகத்திலே ஒரு சாரார் தூக்கி போடப்படுவார்கள் அவர்கள் நரக வேதனை தாங்க முடியாமல் வகும் எஸ்தரு கூக்குரலிட்டு அவர்கள் கத்துவார்கள் எஸ்தரிஹூன் என்றால் சுராக் என்பதிலிருந்து வந்தது நரக வேதனை தாங்க முடியாமல் கூக்குரலிட்டு அவர்கள் கத்துவார்கள் எப்படி கத்துவார்கள் எங்களுடைய இலட்சகனே இந்த நரகத்தில் இருந்து எங்களை வெளியேற்றிவிடு இந்த நரக வேதனை எங்களால் தாங்க முடியாமல் இருக்கிறது என்று கூக்குரலிட்டு கத்தி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உலகத்தில் இருக்கும் போது செய்தது போன்று அநியாயமான காரியங்கள் நாங்கள் செய்யாமல் சாலிஹான அமல்களை நாங்கள் செய்வோம் எனவே எங்களை நரகத்தில் இருந்து வெளியாக்கி விடு என்று கத்துவார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சகாபா பெருமக்கள் சாலிஹான அமல்கள் செய்வதிலே போட்டி போட்டார்கள் அவர்களிடத்தில் அதிலே பொறாமை இருந்தது ஏழை சகாபாக்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் வந்து நிற்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே செல்வந்தர்கள் நன்மைகளை எல்லாம் கொள்ளையடித்துக் கொண்டு போகிறார்கள் நாங்கள் தொழுவது போன்றே அவர்களும் தொழுகிறார்கள் நாங்கள் நோன்பு நோற்பது போன்று அவர்களும் நோன்பு நோக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களிடத்தில் நிறைய பணம் இருக்கிறது 
அந்த பணத்தில் மேலதிகமாக உள்ளதை வைத்து அவர்கள் தர்மம் செய்து எங்களை விட அவர்கள் நன்மைகளை கொள்ளையடித்து செல்கிறார்கள் இப்படி நன்மைகளை கொள்ளையடிப்பதற்கு எங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு ரூட்டை சொல்லித்தாருங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் பெண்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் யார சொல்ல ஆண்களுக்கு நீங்கள் எந்த நேரமும் கற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள் அவர்களுக்கு நிறைய வகுப்புகள் எடுக்கிறீர்கள் பயான்கள் பண்ணுகிறீர்கள் எங்களுக்கு வகுப்புகள் நீங்கள் எடுப்பதில்லை எங்களுக்கு ஒரு நாளை ஒதுக்கி தந்து நீங்கள் கற்றுத்தர வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் சதக்கா செய்யுங்கள் என்று சொல்லும் போது அள்ளி கொண்டு வந்து கொட்டுகிறார்கள் அவரை விட இவர் கூட கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் இவரை விட அதிகமாக அவர் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் கடைசியிலே சிலர் வந்து நிற்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் யார சூழ் அல்லா நீங்கள் தர்மம் செய்ய சொன்னீர்கள் எல்லோரும் அள்ளி வந்து கொட்டி இருக்கிறார்கள் எங்களால் எதுவும் தர முடியவில்லையே என்று அங்கே வந்து நின்று அழுகிறார்கள் இவைகள் எல்லாம் அவர்கள் மறுமை நினைவோடு இருந்ததற்கான அடையாளங்களாகும் ஆனால் இன்றைக்கு உலக விஷயங்களிலே நம்மிடத்திலே போட்டி இருக்கிறது அவர் ஒரு வாகனம் வாங்கினால் அதை விட சிறந்த வாகனம் நான் வாங்க வேண்டும் அவர் ஒரு வீடு கட்டினால் அதை விட பெரிய வீடு நான் கட்ட வேண்டும் அவரை விட என்னுடைய மகன் உயர்ந்த கல்வியை பெற வேண்டும் என்று உலக விஷயத்தில் போட்டி போடுகிறோம் மறுமை விஷயத்திலே மிக பிற்போக்கான நிலையை நாம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமா மறுமை விஷயத்தில் அவ்வப்போது தொழுது கொள்வோம் பஜ்ரு தொழுகை சூரியன் உதித்த பிறகு தொழுவோம் ஒவ்வொரு தொழுகை அசருடைய நேரம் நெருங்கும் போது தொழுவோம் மகரி தொழுகையை சில நேரம் இஷாவுடைய நேரத்தில் தொழுவோம் சில நேரங்களில் சில தொழுகைகள் மிஸ் ஆகி போகும் நமக்கு நாமே சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய ஆறுதல் என்ன தெரியுமா எத்தனையோ பேர் தொழாமல் இருக்கிறார்கள் நான் இப்படியாவது தொழுது கொள்கிறேனே என்று நமக்கு நாம் ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டு போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் நம்முடைய நிலை ஆனால் அந்த சகாபாக்கள் சலஃபு சாலிகள் சுண்ணத்தான தொழுகை மிஸ் ஆனால் கை செய்தப்பட்டார்கள் சுண்ணத்தான தொழுகை மிஸ் ஆகிவிட்டது என்பதற்காக கை செய்தப்பட்டார்கள் சுண்ணத்தான சதக்கா செய்ய முடியவில்லையே என்பதற்காக அழுகார்கள் சுண்ணத்தான விக்கிரிகள் விடுபட்டதற்காக அல்லாஹுடைய தூதரிடம் போய் அதற்கு தீர்வு கேட்டார்கள் உண்மையிலேயே மறுமையை மறந்த நிலையில் நாம் இருப்பது என்பது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்றாகும் மறுமையை நம்மிடத்திலே அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டது போல அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஹத்தீபுகளே தாய்களே அதிகமாக ஹொத்துபாக்களில் இந்த தலைப்புகள் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் சுவர்க்கத்தை பற்றி அதிகமாக பேசப்பட வேண்டும் நரகத்தை பற்றிய தலைப்புகள் அடிக்கடி கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஒரே இந்த தலைப்பா என்று பொதுமக்கள் கோபித்துக் கொள்ளக்கூடாது சலித்துக் கொள்ளக்கூடாது அந்த தலைப்புகளை நேசிக்க வேண்டும் அதே போன்று மக்காவில் அருளப்பட்ட சூறாக்கள் இருக்கின்றன அந்த சூறாக்களை அதிகமாக ஓத வேண்டும் அதனுடைய தரிஜமாக்களை முடியுமானவரை படிக்க வேண்டும் குறிப்பாக சூரத்து காஃப் அடிக்கடி மிம்பர்களில் நினைவுபடுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது நாம் ஆவது நம்முடைய வீடுகளில் குடும்பத்தோடு உட்கார்ந்து அதனுடைய தரிஜமாவை படிக்க வேண்டும் சூரத்து காஃப் கண்டிப்பாக வாசிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூறா அதே போன்று முடியுமானவரை மக்பராக்களை பொது கபிரிஸ்தான்களை பொது மையவாடிகளை ஜியாரத் செய்யக்கூடிய தன்மை நம்மிடம் வர வேண்டும் அதே போல நம்மிடத்திலே நமக்கு மத்தியிலே மறுமையை நினைவு கூறுவதற்கான அமர்வுகள் உண்டாக்கப்பட வேண்டும் சகாபாக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்றால் ஒருவர் மற்றவரை காணும் போது தஹால் இஜிலிஸ் நுமின் சஹா என்று அழைப்பார்கள் வாருங்கள் உட்கார்ந்து ஒரு மணி நேரம் ஈமான் கொள்ளுவோம் என்று வாருங்கள் உட்கார்ந்து ஒரு மணி நேரம் ஈமான் கொள்வோம் அப்படியான நண்பர்கள் வட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் நம்முடைய வீட்டு சூழலை அப்படி உருவாக்க வேண்டும் குடும்பத்தோடு சில நேரங்களில் உட்கார்ந்து மறுமையை நினைவு கூற வேண்டும் எந்த நேரமும் நம்முடைய உள்ளத்தை மரணிக்க செய்யக்கூடிய விஷயங்களையே பேசிக் கொண்டிருப்பதை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் இந்த சஹாபாக்களுடைய நடைமுறையிலே அவர்கள் ஓரிடத்தில் ஒன்று சேர்ந்தால் சூரத்துள் அசுரை ஓதாமல் கலைந்து செல்ல மாட்டார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு என்ன மீனிங் உட்கார்றது நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து சூரத்துள் ஃபாத்திஹாவை ஓதுவோம் என்று ஓதுவதா என்றால் இல்லை அல்லது சூரத்துள் அசுரை ஓதுவோமா என்று கேட்டால் அப்படியும் இல்லை 
அதாவது சூரத்துல் அசிர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை நம்ம தீயிலே படிப்பது ஹதீஸ்களை பார்க்கிற போது உண்மையான நண்பர்களை அடையாளப்படுத்துகிற நேரத்தில் அவர்களை பார்க்கிற போது அல்லாஹுடைய நினைவு நமக்கு வரும் என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் மக்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படியான நண்பர்களோடு நெருக்கமான தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வது மறுமை நினைவோடு நாம் இருப்பதற்கு நமக்கு நிச்சயமாக உதவி செய்யும் என்பதை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நாம் எல்லோருமே இந்த உலகத்தில் தற்காலிகமாக வாழக்கூடியவர்கள் மரணம் நிச்சயமானது என்பதை ஈமான் கொண்டவர்கள் இந்த உலகம் அழியக்கூடியது என்பதையும் ஈமான் கொண்டவர்கள் மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதையும் ஈமான் கொண்டவர்கள் உலகம் அழிந்த பிறகு ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது என்பதையும் ஈமான் கொண்டவர்கள் எனவே இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது தற்காலிகமானது என்பதை ஈமான் கொண்ட நாம் உண்மையான வாழ்க்கை மறுமை வாழ்க்கைதான் என்பதிலே தெளிவோடும் உறுதியோடும் இருந்து கொள்ள வேண்டும் அங்கே போய் நின்று கை செய்தப்படுவதிலே எந்த விதமான அர்த்தமும் இருக்காது சூரத்துல் ஃபஜ்ரின் இறுதி பகுதியில் அல்லாஹு தால சொல்லி காட்டுகிறான் மலக்குகள் அணி அணியாக நிற்பார்கள் அல்லாஹ் வருவான் மலக்குகள் அணி அணியாக நிற்பார்கள் அல்லாஹ் வருவான் அல்லாஹ் வந்தது வந்த பிறகு நம்ம ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட அந்த ஹதீஸின் அடிப்படையில் அல்லாஹு தால கேள்வி கணக்கை ஆரம்பிப்பான் அல்லாஹு தால ஒருவராக கேள்வி கேட்கும் போது அவர்கள் நல்லவர்களாக மறுமை நினைவோடு வாழ்ந்தவர்களாக இருந்தால் கேட்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுவார்கள் மறுமையை மறந்தவர்களாக மறுமையை மறுத்தவர்களாக இருந்தால் அவர்களுடைய தலைகள் கீழே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிமிர்ந்து பார்க்க அவர்களுடைய குச்ச உணர்வு விடாது அல்லாஹு தால கேள்வி கேட்டுக் கொண்டே இருப்பான் ஒவ்வொன்றாக கேட்பான் உன்னுடைய ஆயுளை எப்படி கழித்தாய் உன்னுடைய இளமை பருவத்தை எப்படி நீ செலவிட்டாய் உன்னுடைய பொருளாதாரம் உனக்கு எப்படி வந்தது நீ எப்படி அதை செலவு செய்தாய் உன்னிடமிருந்து அறிவை கொண்டு நீ என்ன செய்தாய் என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்கும் போது பதில் இல்லாத இந்த மனிதன் வலது பக்கம் பார்ப்பான் வலது பக்கம் அவன் செய்த அனைத்தும் கொண்டு வரப்படும் அதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து இடது பக்கம் பார்ப்பான் இடது பக்கம் அவன் தேடியவை அனைத்தும் இருக்கும் இப்போது நிமிர்ந்து பார்ப்பான் அவன் நிமிர்ந்து முன்னால் பார்க்கிற போது நரகத்தை தவிர வேறு எதனையும் பார்க்க மாட்டான் அந்த நாளில் நரகம் இழுத்து கொண்டு வரப்படும் சொல்லுகிறார்கள் நரகத்திற்கு எழுபதாயிரம் மூக்கணாங்கயிறுகள் இருக்கின்றன எழுபதாயிரம் மூக்கணாங்கயிறுகள் ஒவ்வொரு கயிற்றிலும் எழுபதாயிரம் மலக்குகள் நின்று அந்த நரகத்தை இழுத்து வருவார்கள் இதை இந்த மனிதன் தன்னுடைய இரண்டு கண்களாலும் பார்க்கும் போது அந்த நேரத்தில் கை செய்தப்படுவானாம் யாலை தனி கத்தம் துளி ஹயாதி சுரத்துல் ஃபஜ்ரில் இறுதியிலே அல்லா சொல்லுகிறான் எனக்கு ஏற்பட்ட கை சேதமே என்னுடைய இந்த வாழ்க்கைக்காக நான் முற்படுத்தி இருக்க கூடாதா என்று கை சேதப்படுவான் அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற போது இந்த என்னுடைய உண்மையான வாழ்க்கைக்காக வேண்டி நான் ஏதாவது தேடி முற்படுத்தி இருக்க கூடாதா என்று நரகத்தை தன்னுடைய கண்களால் பார்க்கிற போது கை சேதப்படுவான் அல்லாஹ் கேட்கிறான் நரகத்தை கண்ணால் பார்க்கும் போது ஞானம் வந்து படிப்பினை பெற்று அந்த ஞானத்திலும் படிப்பினையிலும் என்ன பிரயோசனம் இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் அல்லாஹ் அந்த நிலையிலிருந்து நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் எனவே அல்லாஹு தாலா நம்முடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் நம்மோடு ஒன்றாக இருந்தவர்கள் பலரை மரணிக்க செய்திருக்கிற நேரத்தில் இதுவரைக்கும் நம்முடைய உயிரை அல்லாஹு தாலா போட்டு வைத்திருக்கிறான் என்றால் இன்னும் துனியாவிலே மூழ்கி உலகத்திலே மூழ்கி உலகத்தை அனுபவிப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா நம்முடைய ஆயுளை நீடிக்கவில்லை நம்முடைய நிலையை உணர்ந்து தௌபா செய்து பாவ மன்னிப்பு கேட்டு அல்லாஹுடத்தில் மீண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை சீர் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான அவகாசமாகத்தான் இதை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் இந்த உண்மையை நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொண்டு அல்லாஹுடத்தில் துவா செய்வோம் அல்லாஹுடத்தில் தௌபா செய்வோம் அவனிடத்திலே மீண்டு வருவோம் நாம் இந்த நோக்கத்திற்காக படைக்கப்பட்டோமோ அந்த நோக்கத்தை 
இந்த உலகத்தில் அடைந்து கொள்வதற்கு பாடுபடுவோம் எல்லாமல் அல்லா ஜில்ல ஷானு தாலா அதற்கு நம் எல்லோருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக ஓ ஆஹுர் அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கம் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து